your home for quality, affordable, and complete lines of veterinary and agricultural products. Pacifica Agrivet. Kompleto na, sigurado ka pa! Hayop sa informasyon! Hayop sa pangnegosyo! Hayop sa dating! Agri-TV, hayop ang galing! Mga ka-agri, isang magandang umaga po sa inyo ngayong unang linggo ng Hunyo. At siyempre ngayong umaga, ako na naman ay may dalang trivia. At dahil ako po ay nandito sa overlooking ng Taalik, ang aking trivia ay pang-aqua. Ano po bang isda sa Pinas ang tinaguriang President's Fish? Kung ano at bakit, yan po ang inyong malalaman mamaya sa ating agrihan. At dahil usapan tayong pang-aqua, abay silipi naman natin ang mga happenings sa 6th Aquatech Aquaculture Expo and Convention! We're very happy na merong Aquatech na nag-o-organize ng mga Uh, technology tungkol sa ating aquaculture kasi very important ang aquaculture sa Pilipinas because according to the study of the Food and Agricultural Organization of the United Nations, right now it's 50-50. 50% of our fishes are coming from the ocean and 50% are coming from aquaculture. The sixth Aquatech event, um, ito na po yung pang-anim na taon ng uh, aquaculture kung saan nagbibigay po tayo ng kaalaman sa lahat ng mga nasa aquaculture industry. Nagaroon po tayo ng um, uh, conference and at the same time exhibits po ng lahat ng mga tungkol sa industry industriya ng aquaculture. Kasi naniniwala kami na for us to help the farmers and the fishermen to increase their income, they should study what is the proper med model of agriculture and aquaculture and fisheries. Kasi pag hindi tayo nag-aral ng mga bago, eh forever tayo mahina kita natin kasi ang productivity natin mababa. We would like to um, thank everyone, all the delegates who attended the conference and also to those who visited the expo. Um, Siyempre po, uh, ito na rin po ay pagkakataon para mapasalamatan po natin ang amin po mga sponsors, exhibitors, and of course yung atin po mga naging partners gaya po ng BIPAR at uh, iba't iba pong uh, organizations. Congratulations! sa Aquatech Organizers at talaga namang ako ay natuto at nag-enjoy! Pero ngayong umaga, ito pa ang ating mga makakasama! Basta usap ang baboy, figuro lang ang bahala! Sa manukan naman, kapihan at sari manukan, may ibabahagi na naman! Pag-aalaga ng fighting fish, happy pets, may hatid! At sa pagkakalapatihan, marami pa kaming ipalilipad na tips sa aming alagang kalapatids! Lahat ng yan ngayong umaga sa Agri-TV! Hayop ang galing! This portion is brought to you by Unaco, limampung taong kagapay sa tagumpay. Ito na po ang inyong inaabangan, hatid ng Univet at Figrolac para sa mga gracious ng bayan at pati na rin sa mga gusto pang pasukin ang negosyong baboyan at at hatid na pong tutukan ang usapang baboy. Figury 101! Sa sa mga pinakaiiwasang sakit ng mga hog racers na maaaring makuha ng kanilang mga alagang baboy ay ang hog cholera. Ang hog cholera o kilala rin sa tawag na classical swine fever ay isa sa mga sakit na may malaking naidudulot sa industriya ng pagbababuyan. Ang hog cholera ay nagdudulot ng pagtatae, lagnat, panghihina, pamumula ng mata, pagsusuka, panghihinig, hanggang sa umabot sa kamatayan. Bagamat ang hog cholera o classical swine fever ay walang naidudulot na masama sa tao at sa iba pang hayop, ito naman ay sanhi ng malala at nakakahawang sakit sa mga alagang baboy. Maliit lamang ang tsansa ng survival at recovery rate ng mga baboy na naapektuhan ng hog cholera o classical swine fever. Kaya naman nakabubuting maagapan kaagad ito upang maiwasan ang paglaganap o outbreak ng virus sa inyong babuyan. 
Walang lunas ang hog cholera o classical swine fever. Kaya't ang solusyon upang maiwasan ang nakababahalang sakit na ito ay ang pagtuturok ng mabisang bakuna sa mga alagang baboy. Ang Coglapest ay isang safe at effective na hog cholera vaccine na hindi nagdadala ng kahit anumang allergic reaction. Gaya ng stress, panghihina, pagtatae, at kawalan ng ganang kumain. Ang Coglapest ay kadalasan ginagamit ng backyard at commercial farm. Ang Coglapest ay bigaya ng ibang hog cholera vaccine. Habang ang ibang bakuna ay ginawa gamit ang Chinese strain ng hog cholera. Ang Coglapest naman ay merong five verbal strains na nagbula sa cells ng baboy. Kaya hindi nagkakaroon ng stress o allergic reaction ang mga baboy pagkatapos turukan. Ang mga bihig na may edad 21 na araw o 3 weeks after ipanganak ay maaari ng turukan ng Coglapest. Ang ikalawang turok naman ng bakuna ay maaari ng gawin sa ika-42 na araw pagkatapos ng unang turok. Maging ang mga buntis na inahin na nasa ika-85 na araw ay maaari ring turukan nito. Agapan ng nakamamatay na infeksyon mula sa hog cholera. Piliin ang bakunang hindi magbibigay ng stress at allergies sa mga alagang baboy. Gamitin ang Coglapest Hog Cholera Vaccine. Dahil ang Coglapest ay ang bakuna na hindi nakakastress. At dito po nagwawakas ang usapang di nyo dapat pinapalampas. Samahan niyo po kami hanggang sa susunod na linggo upang kalaman ninyo ay madagdagan na naman ang bago. Basta't usapang negosyong babuyan, kami ang bahala dyan. Ito po ang usapang baboy. Bigari 101! This portion was brought to you by Yunako. Limampung taong kagapay sa tagumpay. fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, frenzy shampoo for him and for her, and cut and pet cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Kapihan at Sarimanukan is brought to you by Sarimanuk Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Isa na naman pong napaka-interesting na episode ng Kapihan at Sarimanukan ang ating pagsasamahan ngayong umaga. Marahil nagtataka kayo bakit may balut at salted egg tayo dito sa ating mesa. Ano po? Dahil yan po ang topic natin ngayon, ang duck racing. Mapalad po tayo na makahuntahan si Dr. Erwin Cruz sa pong poultry and duck specialist. Good morning, Dr. Erwin. Magandang umaga, Dr. Rafe. Alam niyo po, meron po tayong tatlong klaseng ducks dito sa Pilipinas. Una ay ang itik. Uh, ito po yung inaalagaan para sa kanyang itlog. Uh, at ang itlog na yan, tatlong klase yan. Ang balot, salted egg, or itlog na maalat, at ang penoy. Ang pangalawa naman po ay ang pekin duck, o ang kinatawag nating pato. At siya naman po yung inaalagaan para sa kanyang karne. At ang ikatlo naman po ay ang uh, Muscovy Daco ang bibe na inaalagaan para sa kanyang uh, itlog at sa kanyang karne din. Alam nyo ba na mahigit na 500 million na itlog ng itik ang pinuproduce natin sa Pilipinas at ang merkado nito ay lumalaki taon-taon. Ito ay ginagawang balot, penoy at itlog na maalat. Ang mahalaga pa rito ay ito ay lumalaki ang merkado sa Visayas at Mindanao. Patuloy po ang paglakas din ito, hindi lang po sa ating local market. Meron po tayong tinatawag na market sa labas, sa ibang bansa, sa pamamagitan po ng ating mga minamahal na mga OFW. Kung tayo ay papasok sa larangan ng uh, paggawa ng balot, meron po tayong mga alituntunin. For example po, ang size po ng embryo. Kailangan po ay hindi siya masyadong malaki o hindi siya masyadong maliit. Katamtaman lang po. Ang isa pa po ay ang hugis ng itlog. Kailangan po ay oblong, hindi po pwedeng pahaba at hindi po rin gusto yung masyadong bilog. At isa pa rin po ay ang uh, kapal ng ating shell. Pagka po manipis ang shell, nare-reject po yan na gawing balot kung hindi ginagawang itlog na maalat na lang. At ang presyo nito ay bumababa rin. Ang salte de goal or itlog na maalat ay importante sa kultura ng pagkain ng Pilipino. Ang importante po dyan, unang-una yung kulay po ng ating yuk. Yung kulay po ng ating yuk, ay kailangan ay eh, orange. At ang isa pa ho, ang maganda pa ho rito, ay yung laki ng ating uh, egg yolk. 
ay significantly malaki siya compared sa ibang itlog na maalat. At siyempre, yung kanyang pagiging sariwa ay nakukuha sa pagkakaroon ng magandang membrane o vitelin membrane sa nakapaligid doon sa itlog na pula na nakakapagpatagal ng freshness nito. Tungkol naman sa Peking Duck, number one po ay dapat 55 days average po bago i-harvest. At ito po ay dapat tumitimbang ng buhay ng 4 kilos at uh, hindi po dapat mababa ng 3.6 kilos. Para po pag ating kinatay, tayo po ay magkakaroon ng karne na 2.4, 2.5 kilos. Ito po ay malaking merkado at primerang merkado sa ating mga Chinese restaurant. Ang isa pa po ay ang tamang quality ng meat. Importante po na yung dibdib ng ating duck ay uh, buo at wala pong pilas ang kanyang balat. Dapat po na alam natin ang dressing procedure. Hindi po pareho ang pagdedress ng manok compared sa duck. Ayan po mga kasari manukan, lumalaki pong industriya ang pag-itikan. Kasama po ninyo sa inyong pag-asenso, andito lang po kami ang sari manok duck feeds Uh, upang gabayan kayo kung paano ang tamang pag-aalaga, pagpapakain upang maproduce po natin ang magagandang uh, balut, itlog na maalat at ikinda. Hanggang sa muli po, dito po muli sa Kapihan at Sari Manukan. Kapihan at Sari Manukan was brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Sa unang araw pa lang, patukay na agad ang sisiyo ng Sari Manok Chick Booster na may optimum vitamin nutrition na pampasigla para may resistensya laban sa sakit. Sundan agad ito ng Sari Manok Broiler Starter para sa balansyado at kumpletong nutrisyon. Kumplituhin ang pagpapalaki sa Sari Manok Broiler Finisher para sa mabilis na paglaki at pagbigat na manok. Mula 30 days mataas, maaari ka na magbenta. Dahil alaga ka ng Sari Manok Broiler Feeds, bilis laki, siksik laman. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxetil magtiwala, sa gramo lamang, pati rin sa timbang, at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. Robust Dietary Supplement Para ito sa mga kalalakihan Ito ay may mga sangkap na Epimedium Extract Ginseng at L-Arginine Robust Made by ATC Healthcare International Corporation This portion is brought to you by Excellence Rock Dub Magandang araw po mga ka-agree, Dr. AJ Ferre po para po sa alagang kalapatids at po sa inyo ng Excellence Rock Dub. Ngayon, nandito naman po tayo sa Tabang Plaridel, Bulacan kung saan makakapanayon po natin ng 2015 Supra Summer Race First Overall Champion po ng Young Bird Category. Wala pong iba kundi si Mr. Boy Salonga. Share po niya sa atin yung kanyang mga tips. Siyempre, yung mga advice na pwede po natin makuha para po mas mapaganda pa yung pag-aalaga po ng mga kalapati natin. Tara, samahan niyo po ako. Magandang umaga po. Ako si Armando Boy Salonga ng Tabang Plaridel, manlalaro ng Supra. Since high school, nag-aalaga na ako ng kalapati, bali parang libangan lang. Hanggang sa nang mag-start ako sa race, 2007. Sa ngayon, ah, nag-focus ako sa Supra para magkaroon ng maraming kaibigan. Sa lahi ng kalapating ginamit ko, Uh, focus ako, uh, Haskin Van Drill. Nakuha ko sa isang kaibigang taga-tundo. Siya kong ginawang panimula. At iyon ang nag-ano sa akin ng unang karangalan sa BBPA 2009. Ang karakteristik ng Haskin Van Drill, napakadali siyang i-recover. Sa mga pagod na dinaranan niya, talagang since summer, sobra init. Once na dumating siya, automatic. Sandali lang, recover ka agad. Kala naman nagiging problema. Performance kasi, uh, mas maganda kasi sa pag-alaga kahit paano. Uh, marami kang alaga. Uh, mahirap kasi mag-alaga lang ng konti. Sa unang bugsuan, nagkaismasan, ubos ka na. Sa aviary, binababadla namin sa aviary. Uh, mas maganda kasi kung mailalagay siya sa mismong itaas ng kulungan para automatic ma medyo malaki ang kanyang pananda na natatanaw. Hindi na ako masyadong tago sa ibon. Pagkakuan, inilalabas ko kagad hanggang maaga. 
Umaga, tanghali, hapon, nagpapalipad ako. Basta mahalaga lang talaga, bata kang ibon. Kung ang ibon ay mahina ang katawan, pag binatak mo, talagang hindi mo mairecover ka agad, mahinang bumalik ang dati niyang katawan. Pero pagka ang katawan niya talagang normal, kahit anong hirap, madaling bumalik. Eh kasi ang ano naman kasi si performance na lang din ng ibon, kung halimbawa ang every training, lagi siyang late. Uh, lagi late, minsan mayroon pang pinabukasin kung umuwi. Hindi namin isinasama, alam namin talagang mahina ang katawan. Marami ko nahimok din sa pag-aalaga ng kalapati. Unang-una, mga nagiging kalaban dito ay mga asa-asawa ng mga nag-aalaga. Ang bilin ko na lang sa mga asawa, tandaan nyo kako, pag lumaro kayo ng kalapati, ang mister ninyo, madadat na nyo sa bahay pag araw ng linggo, nakatingala. Dahil hinaantay ang kanilang alaga. Eh sa manok, araw ng linggo, nasa sabukan lahat ng lalaki niyan. Kailangan kasi sa lahat ng papasokin mong libangan, nandoon yung focus mo at interest sa pagpasok sa ganong uh, libangan. Meron kasi ha, haluan pa ng ibang, ibang, ano, ibang kasiyahan. Kung ipofocus mo ang isip mo doon sa iyong pinasok na libangan, nandoon yung pagkakataon para makilala ka at malibang ka ng tuluyan. si Raymond Correa, member po na Supra. Nagsimula ako magkalapate noong grade 3 ako sa Tundo pa kami. Ang mga line ng mga ibong ko mostly kay Boss Nelson, yung Alphonse niya. Itong hawa ko ay champion ng uh, summer 2014, second overall champion, lap champion ng Santa Ana, champion din siya ng of color, tapos super set winner. Uh, bago ako mag-breed ng ibon, tinitingnan ko muna ako talaga kung kanino galing yung ibon, kung anong linyada ng ibon, ginagawa ng ibon at kung para saan yung ibon. Patulad na itong Lady Marie, hindi siya ganun kabilis, pero consistent yung speed niya, mapa fair weather, mapa smash, ay iisa lang ang speed na inuuwi niya. Ang ginagawa ko sa pag-breed, dinideworm ko muna yung hen at cock. Kasi hinihiwalay ko muna silang dalawa, hindi ko muna kagad sila pinagsasama. Pagkatapos ko mag-deworm, magagamit ako ng pang-flushing, tapos yung mga pang-kanker at iba pang mga vitamins na pampalakas na sa breeder. After 25 days, yung young bird, hinihiwalay ko na sa kanyang mga magulang. At bago ko siya ilagay sa loft niya, ay binabako na po namin to ng anti-PMB. Three days, nasa loob lang siya ng kulungan. Para mapamilyar niya yung kulungan niya, susunod na araw ay magbo-viewing na po siya. Pero doon lang po siya sa trapdoor. Mag-tuturuan uh, po namin siyang pumasok. At pagkatapos po noon, pagkasanay na po siya, papakawalan na po namin siya. Hayaan po namin siyang kusang lumipad para maiwasan po yung overfly. Sa derby race naman po, pagkadating ng ibon, minibigyan ko po agad ng electrolyte bago ako magpakain. At kinagabihan po, binibigyan ko po sila ng Optidax. Tapos po, tuwing Tuesday, nagbibigay din po ako ng Opticanker. Pagdating naman po ng loading, nagbibig, nagsusubo po ako ng Boltflex bago po ikarga sa truck. At ito lang po yung mga ilan na ginagawa kong practice sa ibong ko lalo pagdating sa derby. Yan po mga kagli, napanood po natin Sir Raymond Correa kung saan nagbigay siya ng mga tips at syempre mga advices. Para po sa mga newbies po na gusto magalaga po ng mga kalapate. Muli ako po si Dr. AJ Ferre, kasama si Mr. Suave, para po sa alagang kalapatid sa tit po sa inyo ng Excellence Rock Dog. This portion was brought to you by Excellence Rock Dog. Ay sir, kamusta na po kayo? Ito ayos lang, dumadami na yung kalapate ko. Kaso hindi ko alam yung mga ipapainog, baka magkasakit sila eh. Baka mayroon ka dyan yung supplement, yung pangkarera. Naku, hindi ito. Hindi ito yung nahanap ko. Yung nahanap ko yung tatak excellence. Oh, meron. Pagkita mo nga. Yan pang prevention at uh, treatment. Yan. Yan ang talagang magaling. Uh, ito guli mo lahat yan. Hindi kita wholesale price.
ang Rock Dog ay ang dibisyon ng Excellence Poultry and Livestock Specialist na highly dedicated sa paggawa ng mga gamot at suplemento para sa magandang performance ng ating mga kalapati mula breeding, training, hanggang derby races. As we witness the growth of the pigeon industry, I would like to thank Excellence Poultry and Livestock Specialist for coming out with Rock Dog Medicine and Supplements. When it comes to pigeons, hanapin na tatak Excellence. Talagang magaling. For your dogs and cats grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cut and Cut Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cut and Cut Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Robust Dietary Supplement Para ito sa mga kalalakihan Ito ay may mga sangkap na Epimedium Extract Ginseng at L-Arginine Robust Made by ATC Healthcare International Corporation Para sa inyong alaga Sa LDI Amoxetil magtiwala Sa gramo lamang Pati rin sa timbang At sa presyo Talagang panalo Bakterya ang tinataga Hindi ang iyong bulsa This portion is brought to you by Sorbet Multivitamins by Frank Luch Enterprises Incorporated. Increase your pet's resistance with Sorbet Multivitamins. Good morning! Welcome to Happy Pets 101. Last week, pinakita po namin sa inyo kung saan nagsimula ang fighting fish. And today, ipapakita naman po namin sa inyo kung ano ang mga dapat gawin sa pag-aalaga nito. Sa mga gusto mag-alaga ng beta fighting fish, ang kailangan una nilang malaman ay kung ano-anong mga materyales ang kailangan nilang i-prepare bago sila bumili. Ang una nila kailangan i-prepare ay yung tinatawag naming beta tanks. Itong ganitong sizes ay tinatawag naming isolation tanks. Doon naman sa mga gusto mag-breed, kailangan rin sila mag-prepare ng tinatawag naming uh, breeding tanks. Konting rock salt para patayin lang kung ano mga mikrobi nasa tubig. And then yung anti-chlorine para tanggalin yung chlorine. And pag hinalo na namin yon, pwede na namin gamitin after ilang minutes. Ganun ang pagtitimpla ng tubig. Kapag nakabili kayo ng beta fighting fish na nakalagay sa plastic na ganito, pagdating nyo sa bahay, kailangan nyo muna silang i-acclimate. It will take 1 hour up to 2 hours acclimation. Bago natin sila papawalan, kailangan rin nilang mag-prepare ng mga pagkain para sa fish nila. Like yung duff niya, um, tubifex, um, bloodworms, mosquito larvae. 3 to 4 times a day ang feeding. Uh, before feeding, in-exercise muna namin sila. Uh, tinatawag namin flaring. Natanggal namin yung separator para magkita sila. And um, ibubuka nila yung kanilang mga fins. After 10 to 20 minutes ng flaring nila exercises, babalik namin itong separator cards. Usually, ang uh, mga males, mas, mal mas malalaki yung fins nila, mas makukulay. And the female, mas, mas shorter yung fins nila dun sa male. Ang mga males po, healthy po sila kapag makikita niya na gumagawa sila ng mga tinatawag naming bubble nest. That's the time na ready na po yung male nyo for breeding. And female naman po, meron kami tinatawag na gravid spot sa anla, yung pong puting spot na makikita niyo sa ilalim ng tiyan nila. Dahil tinatawag natin silang fighting fish, so ang attitude po nila is mag-aaway sila kapag nagkita sila. That's why, ito pong nasa gitna na to, paraniwang tinatawag na chimney, Iba naman, uh, intro, intro jar ang tawag. No, nililigawan ng lalaki yung babae, papakita niya yung fins niya dun sa babae. Kapag nagkagustuhan sila, itong male gagawa na siya ng bubble nest. Kapag ka tinanggal natin to, kapag ready na silang mag, ano, mag-breed, yung male, irarap niya yung body niya dun sa female to squeeze the eggs out from the female. It takes 24 to 30 hours yung mating nila. Uh, yung male po, i-guard niya yung kanyang bubble nest. Siya ang magbabantay doon sa mga eggs at itataboy niya na palayo yung female. May mga males na born na egg eater. Kapag alam na namin na ganun, niyayang out din namin yung male. Tapos, nahayaan namin na mas mababa yung level ng tubig. After 48 hours, so fully hatched na siya. Itong ating beta fish is surface breather. So, kumuka sila ng oxygen sa ibabaw. So, ang ginagawa namin kapag egg eater yung male namin, Kapag walang bantay na tatay, 
Kaya namin siya binababaan yung tubig. Parang sa ganun, if ever uh, malaglag yung fish sa bottom, mas madali siya makakalangoy ulit sa surface at a short, uh, shorter period of time. Four days, makikita natin na free swimming na yung mga fry. So, lumalangoy na siya horizontally. That's the time na pwede na tayong mag-feed ng fry. Sana po ay lalo kayo nagka-interest sa pag-aalaga ng fighting fish. Once again, this is Doc Angela for Happy Pets 101. This portion was brought to you by Sorbet Multivitamins by Franfluch Enterprises Incorporated. Increase your pet's resistance with Sorbet Multivitamins. O oh, mga kaagri, ano nga ba yung tinatawag na President's Fish? Ito po ay ang ludong o ludong na pinakamahal na isda sa buong Pilipinas. At dahil hindi po matatawaran ng presyo ng isdang ito, sapagkat ito lang naman ay natatanging uri ng purong o banak na nahuhuli sa ilog Cagayan at ilog Santa Abra mula po Ilocosur hanggang Abra. Ah, wala akong mahika o abracadabra. Totoo po ang aking mga trivia. At hanggang sa muli po na ating samahan, dito lamang sa nag-iisang agrihan tuwing linggo habang kayo nag-aagahan ang Agri TV. Hayop ang galing! Season 5 na po namin.